Karibu mtazamaji wa Hot Mix ya EA TV tukupashe kwa dakika sitini habari za kitaifa, biashara na uchumi bila kusahau michezo na burudani na mjadala. Mimi ni Samson Charles nikiwa hapa mikocheni katika jiji la Dar es Salaam ambapo hii leo mvua imenyanyasa kweli kweli. Na moja kwa moja tunaanza na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli ametengua uteuzi wa kamishna wa madini mhandisi Benjamin Mchwampaka na kumteua profesa Shukurani Elisha Manya kuwa kamishna mpya wa madini na pia kukaimu nafasi ya mtendaji mkuu kamishni ya madini taarifa ya ikulu inasoma na George David Rais Dr Magufuli amefanya maamuzi ya kumteua profesa Shukuruni Elisha Manya ambaye alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam idara ya Geolojia leo ikulu jini Dar es Salaam wakati wa kumwapisha naibu waziri wa madini Mheshimiwa Dr Mashaka Biteko Mimi Dr Mashaka Biteko na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Dr Mashaka Biteko na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabit Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa madini na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Rais Dr Magufuli pia ameagiza Wizara ya Madini kwa kushirikiana na Wizara ya Katiba na Sheria kuhakikisha kanuni za sheria mpya ya Madini nambari saba ya mwaka 2017 iliyopitishwa na bunge Julai mwaka jana zinasimamiwa ifikapo Ijumaa ya tarehe 12 wiki hii ili zianze kutumika rasmi usipokuwa na regulations mtu yoyote atakapo default atapelekwa kwenye mahakama ipi kwa hiyo sisi wa Tanzania sa nyingine baadhi ya watendaji serikalini they are not serious ninasema hii kwa uchungu mkubwa kwamba baadhi ya ninao wateua bado hawajanielewa ninataka nini na inawezekana bado hawajaelewa bunge linataka nini wa Tanzania wanataka nini Na ndio maana nikaona labda goja niongeze naibu waziri aliyekuwa kwenye kamati ya madini ili ushauri uliokuwa unatolewa na bunge ili haya mapendekezo ya sheria yaliyopelekwa bungeni kupitia kamati yao labda ataweza kutoa changamoto kwa watu waliolala ambao bado wamelala ndani ya serikali sifahamu wizara ya madini ina, ina, ina ugonjwa gani sasa mmekuwa manaibu waziri wawili na waziri mmoja nitashangaa sana hii wizara kama hizi regulations hazitasainiwa na nataka waziri wa sheria yuko hapa leo ni juma ngapi juma tatu nataka kabla ya ijuma wiki hii hizi regulations ziwe zimeshasainiwa Wakati wa huo, Rais Dr. Magufuli ameagiza Wizara ya Kilimo kuhakikisha mbolea inafikishwa katika mikoa yote ya uzalishaji wa chakula ukiwemo mkoa wa Rukwa ifikapo Ijumaa tarehe 12 ya wiki hii. Ikiwa kila mtendaji kwenye position yake akachukua majukumu yake seriously, tutasaidia shida za Watanzania wengi. Ninapozungumza hapa kwa mfano, ipo mikoa ambayo haijapelekewa mbolea mmoja wapo ni mkoa wa Rukwa na mkoa gani wakati tunazungumzia the big four kwa ajili ya production ya chakula lakini mbolea bado hazijapelekwa lakini waziri wa kilimo yupo na kwenye budget alipitisha nimesha matoa maagizo kwa waziri mkuu mbolea zisizofika huko ndani ya wiki hii huyu anayehusika na kupeleka mbolea aachie kazi Mamlaka ya mapato nchini TRA imevuka lengo la makusanyo kwa kipindi cha miezi sita ya mwanzo wa mwaka wa fedha 2017-2018 ukilinganisha na kipindi hicho katika mwaka 2016-2017. Njola Nje Samuel ana taarifa inayosomwa na Basil Mbakile. 
Taarifa iliyotolewa na mamlaka hiyo hii leo inasema jumla ya shilingi trilioni 7.8 saba zimekusanywa katika kipindi hicho ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa 2016-2017 ambapo jumla ya shilingi trilioni 7.2 saba zilikusanywa. Mkurugenzi wa huduma na elimu kwa mlipa kodi wa TRA bwana Richard Kayombo amesema kiasi hicho ni sawa na ongezeko la 8.4.5 na kwamba kwa mwezi Disemba pekee mamlaka hiyo imekusanya shilingi trilioni moja nukta sita sita ikilinganishwa na shilingi trilioni moja nukta nne moja zilizo kusanywa mwezi Disemba mwaka juzi. E, tungependa kuwashukuru sana wananchi ambao makusanyo yao yametoka kwao. E, ni kutokana na uaminifu wao, kutokana na kujitolea kwao ndipo tumeweza kukusanya makusanyo haya. Lakini jambo lingine ningependa pia kuwashukuru sana waandishi wa habari na vyombo vya habari kwa ujumla kwa michango yenu mbalimbali kwa kufikisha ujumbe kwa wananchi mara kwa mara na hasa taarifa za makusanyo ambazo zinaweza kuona na kupata moyo kwamba kumbe walichokusanya au waishulipa imekuwa ni sehemu ya haya ambayo tunayataja hapa leo lakini makusanyo hayo uh, pia wamekuwa ni sehemu ya kuchangia maendeleo kama ambao pesa hii inaweza kutumika serikalini kuhakikisha kwamba uh, miradi ya maendeleo inafanyika kwa wakati lakini vile vile uh, huduma za kijamii zinatolewa kwa wakati tunajua tumebakiza miezi sita huko mbele e, naomba tu wananchi wito kwa wananchi kwamba waendelee kuwa na moyo huo kuchangia uh, kwa kulipa kodi kwa wakati na kwa aminifu kabisa lakini pamoja na kusupport zoezi hilo la kukusanyaji tumeanzisha utaratibu mzuri tu wa kuongeza uigo na kuongeza idadi ya walipa kodi katika mwaka huu wa fedha eh, kuanzia januari kama mmesikia eh, tume tumeanza zoezi la kusajili walipa kodi nchi nzima. Jumla ya wanafunzi 433,453 wamefaulu kujiunga na kidato cha tatu mwaka 2018 baada ya kufanya mtihani wa upimaji wa kidato cha pili mwaka 2017 ambapo wasichana ni 2,024,736 huku wavulana ni 2,817,17. Mwana baraye tu Lois Joseph ana taarifa zaidi. Akizungumza na vyombo vya habari leo jijini Dar es Salaam katibu mtendaji wa baraza la mitiani Nekta Dr. Charles Msonde amesema asilimia nane sawa na wanafunzi 1551807 wameshindwa kupata alama za kujiunga na kidato cha tatu na shule ya Kamebos iliyoko Kagera ikiongoza kitaifa huku shule ya Malegesi ya Mtwara ikishika nafasi ya mwisho kitaifa nane wameshindwa kupata alama za kuwezesha kuendelea na kidato cha tatu mwaka ja, mwaka 2016 wanafunzi 372228 ndio waliokuwa wamefanikiwa kupata alama za kuwezesha kuendelea na kidato cha tatu ambao walikuwa ni sawa na 91.02 Ukiangalia ubora wa ufaulu wa upimaji huu wa kidato cha pili takwimu zinaonyesha kuwa tahiniwa waliopata waliofaulu kwa daraja la kwanza la pili na la tatu wako laki moja, tisina, tano, mia saba, roba na mbili, ambao ni sawa na asimi ya robaini nukta tatu nne. Wakiwemu asichana themana nane, elf, elf, mia moja, stina, saba, sawa na asimi ya thalathena nne, nukta sabini, saba, tano, ya wasichana waliofanya mtiani, na wavlana laki moja na saba, mia tano, sabini na tano, sawa na asimi ya roba na sita, nukta nne nane, ya wavlana waliofanya upimaji huu wakati huo huo baraza hilo limetangaza matokeo ya upimaji wa kitaifa wa darasa la nne ya mwaka 2017 upimaji huu yameonesha kuwa jumla ya wanafunzi milioni moja na themanini na sita, mia moja na hamsina sita, kati ya wanafunzi milioni moja mia moja na hamsina nane, mia nne, arubana nne, amoni sawa na asilimia tisini na tatu nukta saba sita waliofanya upimaji huo wamefaulu vema kwa kupata wastani wa madaraja A B C na D Uongozi wa kiwanda cha urafiki umeanza kuondoa kwa nguvu wadai wa sugu wa kodi ya pango na kuchukua mali zao kwa ajili ya kufidia malipo ya fedha wanayodaiwa Oliver Nyiriga ana taarifa zaidi Kauli hiyo imetolewa na naibu meneja mkuu kiwanda cha urafiki Shadrack Nkelebe 
na kusema zoezi hilo linaloendeshwa na kampuni ya udalali ya Yono tayari wameshawaondoa wapangaji tisini kwa awamu ya kwanza kwa kuwa siku 14 walizozitoa kwa ajili ya wadaiwa hao kuhakikisha wanalipa madeni yao zimekuisha hivyo kulazimika kutumia nguvu ili kuondoa na kupata fedha kwa ajili ya kuongeza pato la kiwanda sambamba na kuongeza uzalishaji wa kutengeneza na kununua vitendea kazi vya kisasa bwana Nkelebe ameeleza kuwa endapo kutatokea uharibifu wote wao kama kiwanda au madalali wa yono hawatahusika kwa kuwa wanatumia sheria kuwaondoa wale ambao mali zao zimekamatwa kwa sababu wao wameonyesha jeuri ya kutolipa e, madeni e, waje walipe au tutaingia kwenye mnada e, na hili halina kurudi nyuma kwa sababu mali za serikali hatuwezi kukubali zikawa zinachezewa na wachache si tuko hapa kwa ajili ya kuendeleza kiwanda hiki kwamba zoezi hili la kuondoa sio rafiki sana kivile kwa sababu kifika unatumia nguvu na tupiwa vitu nje sasa wasisubiri kufanyiwa hivyo ni watu wanne tu wale wengine kati ya hawa 20 wale 16 nina hapa wiki moja na yenyewe waje wamemaliza kulipa madeni yao kwa upande wake naibu wa fedha kiwanda hicho Levina Kawa na mwanasheria wao Rutinga Haule wamesema wanadai zaidi ya shilingi milioni sita kwa wapangaji hao ambao kwa asilimia sitini wameanza kulipa baada ya zoezi hilo kuanza. Kama unavyojua hiki ni kiwanda cha kuzalisha nguo kwa hiyo tunahitaji sana pamba. Kwa hiyo hizi hela zitatusaidia sana katika manunuzi ya pamba kulipa mishahara. Vile vile kuna matengenezo ya mashine ambazo yanahitajika kufanyika kwaweza tatusaidia sana katika hili zoezi na tunachokifanya ni kwamba hatutaki mtu ambaye ni wa mtu wa kati kupangisha nyumba zetu subleasing atuiruhusu mtu yote anayetaka kupanga kwenye nyumba za urafiki basi tunamhitaji aje moja kwa moja kiwandani tutamsajili jina lake kama mpangaji wetu halali na hatutaki madalali wahusike katika zoezi hili Mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Manispaa ya Morogoro John Mgalula ametangaza kungoa mabango ya tiba asili yenye ujumbe unaoleta uchochezi ikiwemo kutangaza uwezo wa kuunganisha watu na taasisi ya Freemason pamoja na kufichua wachawi akisema suala hilo ni kinyume cha sheria za nchi. Taarifa kutoka Morogoro inasoma na George David Akizungumza katika kikao cha kamati ya ushauri manispaa ya Morogoro mkurugenzi huyo amesema serikali inatambua mchango wa waganga wa tiba asilia lakini lazima wafuate taratibu na sheria za nchi ikiwemo kuepuka kujihusisha na shughuli zinazoweza kuleta uchochezi ambapo ameagiza kuondolewa kwa mabango na matangazo yote ya waganga wa tiba asilia yenye jumbe zisizofuata sheria za nchi Mganga huwa anajitangaza mwenyewe awe daktari au mganga kimeni kutokana na huduma zake sio matangazo kama kweli kabisa wewe ni mganga mzuri kama wewe ni daktari mzuri wateja watambiana wenyewe sio yale matangazo ambayo yanaleta yanaleta uchochezi kwa hiyo matangazo yenye kuleta uchochezi mheshimiwa mwenyekiti tutayangoa tutayangoa na na wapi kabisa hayo matangazo nitayapitia Hoja hiyo iliibuka baada ya mmoja wa wajumbe wa baraza hilo kuhoji nini mpango wa almashauri juu ya kuanza kutoa ushuru wa mabango ya waganga wa tiba asilia yanayoonekana kutapakaa maeneo mbali mbali katika manispaa hiyo. Ukitaka kupata utajiri umuone pa na namba yake ipo. Ukitaka kupandishwa cheo unapata pale waangalie si visa darasani ila yeye uwezo huwa nao. Cha msingi naomba mfanye mawasiliano mwe mnawapata mjadiliane wana uwezo wa kuisaidia almashauri kama wana uwezo maki dawa zao biashara cheo na nguvu za kiume sasa mwashauri waifanyie marekebisho ile dawa wanayesema kwamba inaongeza nguvu ya kiume waifanyie mabolisho ili mtu akitumia aweze kulima kwa siku uloboeka kwa tukilima kilimo tukipata mazao mengi matatizo yote yatakwisha Aidha katika kikao hicho imeelezwa kuwa mpango wa almashauri ni kupitia upya mfumo wa usimamizi na ufuatiliaji wa mapato ya ndani kwa kuboresha maeneo yanayoonekana kuwa na mianya inayovujisha mapato. Kazi ipo. E wana wamiliki wa mabasi nchini wametakiwa kuacha kupandisha bei za usafiri kipindi cha mwanzo wa mwaka ambapo wanafunzi wengi husafiri kurejea mashuleni katika mikoa mbali mbali nchini wakati huu shule zikifunguliwa Oliver Nyiriga ana taarifa zaidi 
wakizungumza kwa nyakati tofauti wasafiri na watumiaji wa kituo cha mabasi cha Ubungo wamesema wamekutana na changamoto hiyo ya kupanda kwa nauli kipindi hichi cha kurudi mashuleni hali inayosababisha usumbufu kwa wanafunzi na walezi kwa kutoa kiwango kikubwa cha fedha tofauti na ilivyo kawaida na wengine kushindwa kwenda mashuleni kwa wakati. Wameiomba mamlaka ya usafirishaji wa majini na nchi kavu Sumatra kufanyia kazi jambo hilo ili kuweka usawa wa nauli na haki sawa kwa abiria wanaotumia usafiri wa mabasi endao mikoani katika muda wote bila kulanguliwa nauli. Sisi nauli yetu miaka yote ni hiyo hiyo. Nauli yetu shilingi 7000 kwenda Morogoro hatujapandisha na hata gari zetu za mikoani nauli yetu ni hiyo hiyo. Mbeya ni 30, tunume 35, hatujapandishwa. Baadhi watu wanapandisha lakini sisi hatupandishi. Kwa hiyo makala wa makampuni mengi tunatakiwa tu wa moja kuwaelewesha abiria, watambue nauli usika eh yanotakiwa kulipa yeye. Toka Januari mpaka Desemba kusio kuna mabadiliko ambayo yanaleta mkanganyiko kwa miongoni mwa abiria. Kuona kwamba atendewe yake kumbe si kweli. Kumekuwa na uhaba wa vyombo kwa maana magari. Abiria wengi wanataka kusafiri kwa wakati mmoja. Kwa hiyo changamoto inakuja kwamba kumekuwa na maneno ambayo yamekuwa yakizungumzwa mara kwa mara kwamba wakate tiketi mapema. Kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu ni sawa na mabasi 500 ambayo yamekuwa yakitoka kituo cha mabasi Ubungo. Sasa kuna kuwa na ongezeko la abiria labda elfu moja wote wanataka kusafiri siku moja. Kwa mfano sasa hivi abiria wanafunzi sasa hivi wanataka kurudi mashuleni kwa wakati mmoja. Inakuwa ni vigumu kuweza kuaccommodate kwamba wangekata tiketi mapema. Yaani kuna ongezeko la abiria wengi kwa wakati mmoja. Kitu ambacho kinaleta changamoto tunalazimika sasa kuanza kuwaomba wasafirishaji waongeze magari. Kitu ambacho hata magari hayo nao wanakuwa hawana isipokuwa sasa abiria wengi wanasafiri kwa kutumia daradara. Na hapa nikiwa na ndugu yangu ile Kunda Materu ambaye kimsingi ni mmoja kati ya wadau ilikunda yani mfabiashara. Unajua kimbembe ambacho kinawakumba watu sasa hivi uh, uh, ni katika huu msimu wa kusafiri ni, ni usafiri wa kwenda mikoani. Na hapa ndipo ambapo tunatakiwa tuione Sumatra. Yani tukitaka tuione Sumatra sio so nyakati za kuwa kwenye kiyoyozi. Ni wakati huu ambapo watu wanasafiri au unasemaje? Hii hii hali imeanzia toka msimu wa siku kuu ambapo uh, kwa Niliona kweli Sumatra na wali play part kubwa sana ambapo waliweza kutoa ruhusa kwa baadhi ya wamiliki wa daladala kuweza yeah. kusafirisha abiria kwenda mikoani mm. lakini sasa hivi nadhani ile jitihada walizozifanya katika msimu wa siku kuu zinahitajika kufanyika kwa wakati huu kwa sababu sasa hivi bado uhitaji upo kwa sababu kama tumeona wanafunzi sasa wanarudi mm. uh, mashuleni lakini kikubwa ambacho nataka kuambia materu ni kwamba Sumatra kuna jambo inabidi wajiongeze wakina kahatano ambao juzi walipitisha kanuni mpya uh, wanazidiwa ujanja sana na wamiliki wa mabasi nauli zinapandishwa kama kawaida huo ni ukweli hiyo kwenye kwenye nauli ukweli. hapo haija hawajaweza kujipanga ha, yani hawajipanga ha, kabisa katika ni, 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 ni kuachana tu live Sumatra kwamba hmm. katika swala nauli wakajipange nilikuwa moshi juzi hapa e, stand mjini sasa hivi pale moshi kwa mfano pale mbuyuni hmm. uh, watu watu wanapigwa mara tatu mpaka mara mbili ya nauli ya, ya, ya kusafiri na lakini, lakini kwa kwenye kwenye magari haya taratibu za nauli zimewekwa lakini pia kuna namba za kutoa taarifa kusiana na hii mara nyingi sana e, pa, pamoja na taratibu mm -hmm. bado Sumatra inabidi waweke vituo pale sasa na tunavyoona ma traffic traffic e, wa askari kusema barabarani hakai nyumbani ile ya kupiga fine ni kweli anakupiga fine yake barabarani si ndio ndio e, kwa, kwa maana hiyo kwamba Sumatra wakiweka pale vituo vyao watakuwa kwa nafasi nzuri kwa sababu mwananchi unajua mpaka kupigia simu mtu ana shida ya kusafiri anaambiwa nauli 1040 anatoa anatoa yani utaanza kubishana ngoja nipige simu Sumatra kwa nini nilipangishia anakuta city imejaa watu wanasepa kwa hiyo kuna nafasi ambayo Sumatra inabidi wajiongeze lakini pia ba... na, na suluhisho kubwa ni kwamba kuongeze, kuongezeka kwa mabasi haya kwa ajili ya wasafiri wa sasa hivi au sio bwana eh yeah. Ebu tunaka katika eh, habari nyingine mtazamaji hii kiuso hali ya hewa mbaya kabisa hapa katika jiji la Dar es Salaam ambapo mabasi ya mradi wa mwendokasi uda atileo asubuhi yamelazimika kusimama kwa muda kutoa huduma ya usafirishaji abiria baada ya eneo la maegesho yake katika barabara ya maeneo jangwani kuja maji na kushindwa kutumika kwa saa kadhaa kufuatia mvua ilionyesha hii leo jijini Dar es Salaam kuanzia majira ya alfajiri Oliver Nyeriga alikuepo eneo la tukio Hot mix. 
Hot Mix. Ilifika eneo la tukio jangwani na kuwatafuta wahusika wa mabasi hayo bila mafanikio. Baada njia kuingia kwenye karakana hiyo kujaa maji na kushindwa kupitika kiurahisi wakati simu zao za mikononi hazikupatikana kwa muda huo. Baadhi ya wananchi walioshuhudia tukio hilo ambalo hujirudia kila inyesha pomvua wameongea na Hot Mix na kuiomba serikali kuangalia upya mradi huo kwa kutengeneza maegesho mengine ya kisasa ambayo yatazuia maji kuingia katika eneo la maegesho la mabasi hayo ambayo huingizia taifa hasara kwa uharibifu unaosababishwa na mvua hizo fine. Kwa sababu ni wengine la kuhifadhi magari yao. Kwa sababu kitendo cha kujenga wao hapo sehemu kubwa ya maji njia wa mdrop. Kwa hiyo maji yanatawanyika mwingine anaenda huku mwingine anapandisha juu. Cha kufanyika kwamba kwamba kampuni, sawa, kampuni iliyopewa hii ujenzi, sawa? Eh? Iwajibishwe, sawa bana. Ili daraja livunjwe tena, sawa? Ikiwezekana kama kajima yupo, apewe kajima sio 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 huyu sio kampuni ambayo ambayo ni local hii ni ile wananchi ushauri wangu ni daraja lipanuliwe na aweke mitaro ya mikubwa na hususan zaidi ni chembe chembe za maji na naomba rais wetu Magufuli angeliangalia ile swala si la leo wala la kesho barabara izidi kutanguliwa kwenye mita na daraja liweze kuwezekana juu ni ushauri wangu ni wewe tu dadangu eh hapa kungenyanyuka juu juu mpaka mapipa kwa sababu hapa ni kumekuwa bonde sana mvua kidogo watu tunapata shida kuvuka kwa mguu hata ukiwa na pigipigi usafiri wote kwa lazima utafute njia utafuta ni Karume boma ndio utafute kama kuna ubungo manzese magomeni kwa ushauri mkubwa hapa kunyanyuliwe kuanzia mapipa mpaka pale faya kwa kweli ni hali ya hewa ambayo uh, ilimwathiri hata ndugu yangu ilikunda matero ambayo iko tayari kukuletea habari za biashara na uchumi si ndio bwana Samson Chaza Asante na sasa ni waelezee kuhusiana na mfumuko wa bei ambao tunaelezwa kwamba mfumuko wa bei nchini umepungua hadi kufikia asilimia 4.0 mwezi Desemba mwaka jana ikilinganishwa na kiwango cha asilimia 4.4 kama ilivyokuwa mwezi Novemba mwaka huo huo taarifa hii ya Jonange Samuel inasomwa hapa studio na Basili Mbakile Mkurugenzi wa sensa na takwimu za kijamii kutoka ofisi ya taifa ya takwimu na Ephraim Kwesigabo amesema hayo leo jijini Dar es Salaam na kwamba mfumuko wa bei una mwelekeo unaofanana na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Uganda sasa hivi wamefikia asilimia tatu nukta tatu mwezi Desemba. Mwezi Novemba wao walikuwa asilimia nne. Kwa Kenya umepungua kutoka asilimia nne nukta saba tatu mwezi Novemba sasa umefikia asilimia 4.5 sifuri mwezi Desemba. Kwa hiyo ukiangalia hizi takwimu zilivyo sisi ndio kama tuko katikati. Wenzetu wa Uganda 3.3, Kenya 4.5, sisi Tanzania ni asilimia 4. Mwana Kwesigabo amesema kupungua kwa mfumuko wa bei kumechangiwa na kupungua kwa bei za baadhi ya bidhaa muhimu kama vile vyakula, nishati na vinywaji. Nitaje baadhi ya bidhaa ambazo zimeonyesha kuchangia kupungua huku ni pamoja na kitoe kitoe cha nyama kwa asilimia 3.4 unga mwogo kwa asilimia 1.9 samaki wa bichi kwa asilimia 15.1 karanga kwa asilimia 3.5 mboga mboga kwa asilimia 2.4 na viazi vitamu kwa asilimia 12.6 na kuna baadhi ya vingine vidogo vidogo na mtazamaji na katika taarifa nyingine mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. Billy Nith Mahenge ameliagiza shirika la umeme Tanesco mkoani humo kutafuta njia mbadala kupata umeme wa uhakika ili kuondokana na adha ya kukatika mara kwa mara kwa nisheti hiyo kwani kufanya hivyo kuna watisha wawekezaji wanaotarajia kujenga viwanda mkoani humo Daniel mkati taarifa yake inasomwa na Samson Charles Akizungumza katika ziara yake ya kutembelea mitambo kuzalisha umeme iliyopo Zuzu Manispa Dodoma, Dr. Mahenge amesisitiza kuwa shirika hilo linatakiwa kuwa na ubunifu na kuboresha huduma zao na kuepukana na ukatikaji wa umeme mara kwa mara pasipo taarifa na kusababisha usumbufu kwa wateja. Tupokuwa mnaweka malengo yenu mwanzoni mwa mwaka, moja ya lengo iwe ni kupunguza au kuondoa kabisa swala la kukata katika umeme. Iwe kama maeneo mengine ambayo wanafanya hivyo na moja ya moja ya njia ambayo tumeiongelea kule kwenye site na manager 
ni kwenda kwenye uh, umeme mchanganyiko mixed ukiona wenzetu kule Ulaya wakati katika umeme maana kinapotokea problem kwenye hydro wanakwenda kwenye nuclear au kwenye gas or whatever upande wake meneja wa Tanesco kanda ya kati Atanasia Sinangali amesema zipo changamoto ambazo nakabiliana nazo lakini wanajipanga kuzitatua kwa kushirikiana na wafanyakazi wa shirika hilo kwa lengo la kuunga mkono nia ya rais Dr. John Pombe Magufuli kuhamishia makao makuu ya nchi mkoani Dodoma. Sasa miradi mipya ya usambazaji wa umeme juma katika katika miundo mbinu yetu mfano wizi wa umeme wizi wa mafuta ya transformer Mtazamaji mwisho habari za biashara na ushumi jina langu ni Elikunda Matero Samson Chazi mvua ipoanza kunyesha tu na umeme uka katika. Yes. Uh, na ni kwa faida yetu ili tusii tukangukiwa na zile nyaya zenye ukubwa wa KV 132 mbaya sana. Sasa Elikunda Matero kwa kuja muda mchache ujao Juma idi atakuwa hapa na habari za michezo na burudani na kuhusu Simba. Usitoke. Ah, uh, mtazamaji wa Hotmix sasa ni habari za michezo na burudani. Mimi naitwa Juma Idi, uh, lakini kabla kuelekea katika vyanja vya michezo nikwambie endelea kucheza tatu mzuka ili utimize uh, ndoto zako za kuwa milionea. Cha kufanya tu kama unatumia Airtel Money pamoja na Tigo Pesa, uh, unakwenda katika eneo la kulipia bili katika upande wa Mpesa utalipa kwa Mpesa baada hapo utaingiza namba ya kampuni ambayo ni 555111 kisha utaweka namba uh, kumbukumbu namba malipo ndipo ambapo utaweka namba zako tatu za bahati ikifuatiwa na neno EATV unacheza kuanzia shilingi 5 mpaka 1030 uh, tatumzuka unapocheza na ukashinda basi uh, Tanzania pia imeshinda twende viwanjani ambapo uh, habari ya kwanza tunaambia kwamba timu ya soka ya wakusanya ushuru uh, URA ya Uganda imetinga nusu finali ya kombe la mapinduzi baada ya kuifunga timu ya soka Simba kwa bao moja kwa bila katika uwanja wa Amani Visiwani Zanzibar jioni ya leo Simba walikuwa kihitaji ushindi wa aina yoyote ile ili kufuzu katika hatua nusu finali lakini ilikuwa tofauti katika mchezo huo ambao umefanyika katika uwanja huo wa Amani Visiwani Zanzibar bao pekee la URA katika mchezo huo limefungwa na De Bossi Kalama katika dakika ya 43 ya kipindi cha kwanza bao ambalo lidumu hadi kipenga eh, cha maamuzi Faume Ali Nasro kilipopulizwa kwa sheria dakika 90 eh, za mchezo zimemalizika URA wanaungana na Azam kutoka katika kundi A pamoja na eh, Singida United na Yanga ambao eh, wanacheza usiku huu kuhakikisha kwamba eh, lakini pia wote wameshafuzu kwa hiyo wameungana jumla eh, zinakuwa ni timu nne. Mm. Kwa nineko uh, uongoza klabu ya soka ya Yanga umepokea kwa masikitiko kifo cha mchezaji wao wa zamani Athmani Juma Chama maarufu kama Jogo kilichotokea leo zaidi na mwanamichezo wetu Tom Chilala. Msemaji wa klabu ya soka ya Yanga Dismas 10 amesema chama atakumbukwa kwa mengi aliyofanya Yanga enziza uhai wake akiwa kama mchezaji na kuwataka mashabiki na wanachama kujitokeza kwa mazishi kesho nyumbani e kwa marehemu Yombo jijini Dar es Salaam. Msiba si jambo jema hata kidogo kwa mtu yote ambaye unamkuta au mtu yote ambaye anapatwa na msiba kwa sababu si jambo jema ni jambo ambalo linaumiza hasa unapoondokewa na mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine alikuwa ni sehemu ya maisha ambayo unaishi kila siku. Kwa hiyo kifo cha Asman Juma Chama kimeoshtoa watu wengi lakini mwisho wa siku hii ni kazi ya Mungu. Kazi yake Mola haina makosa. Sisi tunamwombea apumzike kwa amani. Tumesikitishwa na msiba. Klabu ya Yanga ina mengi ya kujivunia ambayo Asman Juma Chama aliyafanya wakati wa uhai wake. Chama alijiunga na Yanga mwaka 1981 akitokea Pamba ya Mwanza TP Lindenda na Alisaf Soka mwaka 1990 na kujikita kwenye biashara ndogo ndogo kabla ya kuanza kusumbuliwa na maradhi mwaka 2014 na kujikuta anashindwa kufanya shughuli yake hadi umauti unamkuta. Mungu aiweke roho yake mahala pema peponi. Amen. Kwa kineko uh, mlinzo klabu ya soka ya Yanga Gadel Michael amesema uh, mashindano ya kombe la mapinduzi ni magumu na walifanya kazi kubwa hadi kutinga hatua ya nusu finali. Zaidi na Tom Chilala akitirika.
Yanga ikiwa tayari imeshafuzu nusu finali ya kombe la mapinduzi usiku huu itashuka dimbani katika mchezo wa mwisho wa kundi B dhidi ya Singida United kwenye uwanja wa Amani Zanzibar huku mlinzi wao Gadel Michael akijinasibu kuendeleza ushindi mbele ya timu ya Singida United cha kwanza tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mashindano ni magumu uh, tumeweza kufika tu hii ya nusu finali tunamshukuru Mwenyezi Mungu Timu yangu leo imeweza kujitahidi, tumeweza kupambana, tumeweza kupata ushindi. Uh, tunachokiangalia sasa hivi ni mechi ambayo yuko mbele yetu kwa sababu Singida ni timu nzuri, angalia hata ilipotoka nyuma huko imeshinda mechi karibia zote. Kwa hiyo uh, wanakutana na timu nzuri. Sisi ni timu nzuri na wao ni timu nzuri. Mashindano ni magumu. Mashindano ni magumu. Hakuna mashindano maraisi. Tunachomshukuru Mungu tumeweza kufika mpaka nafasi hii kwa sababu angalia hata timu zetu uh, timu nyingine zimeweza kutoka lakini sisi tunashukuru Mungu tumeweza kufika mpaka dakika hii baada ya mchezo usiku huu mshindi wa kwanza wa kundi A atamenyana na mshindi wa pili wa kundi B na mshindi wa pili wa kundi B atamenyana na mshindi wa pili wa kundi A mechi hizo zikipigwa Jumatano na finali itakuwa siku ya Jumamosi mimi naitwa Jumaidi sasa nakurejesha kwake Eh, Samson Charles. Unajua Juma mimi ni Simba. Mtu anaweza kanisema Simba Dam. Simba Dam. Uh -huh. Kiukweli yani. Uh -huh. Hii ni mara ya kwanza nakuambia hapa nyumbani mimi nashabikia Simba. Kwa hiyo kwa ficha ficha sana. Mimi <laughs> mm. ni shabiki wa Simba, sijai kuficha. Huwa uh -huh. ninashangilia lakini kutoka hapo tunakuwa tunajiamini unajua sometimes nini uzo kacheko na wana pale. Uh -huh. Lakini Simba leo umeniangusha sana mwanangu. Ah uh -huh. uh, Simba tangu mimi nimeona tangu mashindano yanaanza mapinduzi kiukweli. Wamekwenda kule kama hawajajiandaa. Na ukiangalia tu katika ile mchezo wao uliopita mm. ambao waliweza kushinda kuna mechi moja waliweza kushinda uh, dhidi ya Jamhuri mm. waliweza kushinda lakini ukiangalia katika mechi uh, dhidi ya Azam eh, unaona kabisa Simba wamepotea kuanzia pale na si kwamba eh, kikosi chao ni bora mm. sana waangalie mm. sana katika masuala ya usajili klabu ya Simba e ni kwamba tangu Omogi alipoanza misukosuko ya mm. timu kuweza kutolewa katika kombe la shirikisho mm. mpaka hapa unaona kabisa kosi cha Simba kama vile bado hakijaelewana ndio maana watu wengi wana wanashauri kwamba usifukuze mwalimu katikati ya msimu kitu ambacho sasa hivi kinaonekana ni kwamba kocha mpya eh, kocha msaidizi mm. eh, Masudi Juma anajaribu kuingiza ile falsafa yake ili wachezaji wa Simba waweze kuizoea ni kitu ambacho mm. kigumu kwa haraka haraka na mashindano ya mapinduzi mashindano pia sasa hivi yana ya, ya, kubwa kwa si yeah. rais atayeye kuweza kupata mafanikio katika mapinduzi lakini pia tuje katika mzunguko wa pili pia Masudi atakutana na hali ngumu sana kiasi kwamba Simba atakuwa eh, si, katika ligi kuu Simba mm. ataweza kupoteza mwelekeo wa kuwa mabingwa kama wanavotarajia kwa Simba Yanga Azam uh, pamoja na na, 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 na vilabu vingine kama Mtibwa Singida United wanaweza kaja vizuri sana na kuishusha Simba pale lipo kwa hiyo eh, hili swala kubadilisha walimu katikati ya msimu ndio mm -hmm. kitu ambacho kinaikumba Simba kwa sababu wachezaji wetu hawajazoea yale mabadiliko ya ghafla mm -hmm. tofauti na wachezaji wenzetu kwamba anapokuja mwalimu mgeni tena msaidizi mm huwa -hmm. anafanya vizuri kwa sababu aisha kana ile timu mm -hmm. lakini wachezaji wetu hawamuelewi msaidizi anapokuwa mwalimu mkuu sasa hiyo ni jambo <laughs> je kija nje ya pale kwa mm -hmm. kitu ambacho Simba sasa hivi wanakumbana nacho ni wakati wa kukaa na kufikiria kwamba sasa wamtafute kocha gani ambaye ataweza kuisaidia timu na kuweza kurejea kwa haraka lakini kwa kocha Masudi naweza kusema kwamba wampe muda sana lakini watatoka hata katika nafasi ya kwanza endapo eh, mzunguko utaendelea baada eh, ya kombe la mapinduzi kwa jinsi wanavyocheza hivi sasa Yes yes ya bwana mdamchesi ujeo Juma hii atakuja kuingiza bwana hilo ndio goli la leo ah alikuwa ananiuma sana wakati na fali ya TV jamaa Emu rudishe goli hiyo director jamaa alipiga dochi unajua ile goli eh ilikuwa goli wakati ana, 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 anachenga sana. na chenga afu akapiga dochi na baki anashangilia tu basi Mda mchache ujao ilo gwenye utakuja kukonyesha na mnambavu limetokea. Ustoke. Kwa hiyo buwana URA ndiyo hivyo tena. Wamesha watutu wa e, mze Yori Museveni kule Uganda au sio bwana ndio hivyo mshatufanyia ushuru eh wakusanya ushuru mshatufanyia mabaya sana sisi wana Simba eh, mara baada ya huyu de bossi eh, Kalama eh, striker wa URA alipita utazania ni kwake pale ndani ya 18 ya goli la Simba na kupiga bonge la Dochi likazama kimiani kwa hiyo Juma Idi ambaye eh, bado naendelea kuona hapa wakati kupisha mjadala eh, mjadala ambao Belinda ameuandaa Juma eh, Emily alithe angalia angalia sehemu kama hizi Simba alizokuwa na kosa kosa 
Eh ndio ndio haya eh. unaoniambia ya mwalimu <laughs> Simba wanakosa kosa kwa sababu hata uh, URA wenyewe walikuwa wako vizuri mm. uh, ila Simba katika mechi kama hizi hapa kubwa kwa hivi mm. sasa mm. uh, chini ya kocha ambaye amekuja kwa muda mfupi inakuwa si rahisi kuweza kupata matokeo umeshuhudia katika mechi ya Azam wanakosa na mechi ya leo pia wapiga bao moja kwa hiyo naona ni jinsi gani kwamba uh, kocha bado hajaelewa uh, anapokwenda kutana na timu fulani ngumu basi uh, mfumo ambao anawaelekeza vijana wake uh, usaidie basi yenyewe unakuwa unashindwa una kwa sababu ni ni kocha ambaye anaingiza mfumo mpya katika kipindi ambacho ana mashindano mm, kwa itakuwa mm. ni kazi sana kina, lakini John Boko pia unaona uh, mtu kama John Boko anatumia uwezo wake binafsi kina Mohamed Ibrahim uh, wanatumia uwezo wake hili ndio bao hili ndio bao hili ndio bao kuna pale eh, kalama Lochi kitu kinazama ndani anapita vizuri Kosa na nani beki na... la kipa lakini ule mpira bwana kipa alikuwa ufuate check pitia kule kule kushoto sasa kama kama kipa uh, anashindwa kuzuia baada kuona beki wake anapiga chenga namna ile yeah. unajua yeah. makipa wenzetu huwa yeah. anatoka kabisa na yeah. na anapotoka kina Ederson Moraes yeah. akishatoka anakuwa ana, 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 anasababisha mshambuliaji asione lango yeah. kwa pia anaweza akachacha mtu akapiga nje katoka na yeye kipa anaona kabisa uh, beki wake anapitwa na yeye katulia katika goal kwa ni rahisi sana kuchambuliwa kama vile sawa sawa